children welcome back to mj academy inna nammal adutha or chapter padikkan povana appo or karyam ningalodu parayanulla endha cha priyapetta kuttiyale ningalde ellavarudi idu varalla ella sahayarnathinum abhiprayangalkkum ellathinum nanni pinne ningada avashyam anusarichana njan ipo ee chapter edukka nu vicharikkunathu ningada avashyangalokke njan maximum cheythu varan shramikkunde veendu ningalde ekka sahayarana pradeekshikkunu നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് തന്നിട്ട് എനിക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾ തരണം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാം ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോബബിലിറ്റി അതായത് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യത എന്ന് നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് അൺസെർട്ടൻ ആണ് അൺസെർട്ടനിറ്റീനെ കാണിക്കാനാണ് പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മഴ പെയ്യുമോ ചിലപ്പോൾ പെയ്യും പെയ്യാതിരിക്കാം രണ്ട് ഔക്കമുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അൺസെർട്ടൻ ആണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഗെയിം ഗെയിം കളിക്കുക നമ്മൾ വിൻ ചെയ്യുമോ നമ്മൾ ഫെയിലാവോ അത് അത് നമുക്ക് അൺസെർട്ടൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള അൺസെർട്ടനിറ്റി ഇപ്പം നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു കോയിൻ ത്രോ ചെയ്യണം അതിൽ ഹെഡ് വരാം ടൈല് വരാം അത് നമുക്ക് അൺസെർട്ടൻ ആണ് നമുക്കറിയില്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനത്തെ അൺസെർട്ടനിറ്റീനെ കാണിക്കാനാണ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കലായിട്ട് ഇളക്കാൻ അതായത് നമ്പർ അതായത് മാത്സ് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മളുള്ള ഈ അൺസെർട്ടനിറ്റീനെ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അൺസെർട്ടൻ ആയ കാര്യങ്ങൾ ന്യൂമറിക്കലായിട്ട് നമുക്കത് എടുത്തു വയ്ക്കുക അളന്നു വയ്ക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുക ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ എന്താ പറയുക റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ ത്രോ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ഏത് ഔട്ട്കം വരാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ ടൈൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് വരും ഈ രണ്ട് പോസിബിൾ ഔട്ട്കമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ് ആണോ വരുന്നത് ടൈൽ ആണോ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് വരാം അങ്ങനെ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അൺസെർട്ടൻ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാം റിസൾട്ട് ഏതെങ്കിലും വരാം അൺസെർട്ടൻ ആയിട്ട് വരുമെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഏതാ വരാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെയാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ എംപിരിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കോയിൻ സിക്സ് ടൈംസ് എംപിരിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ടൈംസ് നമ്മളത് ത്രോ ചെയ്യും അതിൽ നമുക്ക് ഹെഡ് ടു ടൈംസ് വന്നു ടൈൽ ഒരു ഫോർ ടൈംസ് സിക്സ് സിക്സ് ടൈംസ് ഒരു കോയിൻ നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്തു അപ്പം ഹെഡ് ടു ടൈംസ് വന്നു ടൈൽ ഫോർ ടൈംസ് വന്നു അപ്പം ഹെഡ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിക്കും അതാണ് ഈ എംപിരിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് ഏ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് ഹെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ആകെ എത്ര പ്രാവശ്യം ത്രോ ചെയ്ത് സിക്സ് ടൈംസ് ആ ത്രോ ചെയ്തു അതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം സിക്സ് ടൈംസ് ത്രോ ചെയ്തതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ടു ഹെഡ് വന്നു ടു ടൈംസ് അപ്പം ടു ബൈ സിക്സ് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സിക്സ് ടൈംസ് ആയാലും അതിൽ ഹെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ടു ആയി അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെട്ടി ചെറുതാക്കിയാൽ എത്ര കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക ടൈൽ എത്ര വർഷം വന്നു സിക്സ് സിക്സ് തന്നെയായിരുന്നു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതിൽ ഫോർ ടൈംസ് വന്നു അത് ടു കൊണ്ട് കള വെട്ടി കളഞ്ഞാൽ ടു ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ടൈൽ വരാനുള്ള എംപിരിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്നത് സാധ്യത അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ റാൻഡം ടോട്ടൽ ഈ എംപിരിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽ ഇൻ വിച്ച് ദ ഇവൻറ്റ് ഏത് ഇവൻ്റ് ഹെഡ് വരാനുള്ള സാധ്യത വെച്ചാൽ ഹെഡ് ഏത് ഇവൻ്റ് ആ ഹാപ്പൻഡ് എന്നുള്ളത് അതും ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ ഫോമിലെയാണ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ട് നോക്കാം പ്രോബബിലിറ്റീനെ പറ്റി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താ പറയണമെന്ന്
ഹെഡ് അല്ല ഒരു കോയൻ ടോസ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം പോസിബിൾ ഔട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെയിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് വരും വേറെ ഒന്നും വരില്ല അതറിയാം പക്ഷേ ആൻഡ് ദ എക്സാക്റ്റ് ഒക്കെ കനോട്ട് ബി പ്രഡിക്റ്റഡ് പക്ഷേ ഏതാ വരും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഈസ് കോൾഡ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് അതിന് വരുന്ന ഔട്ട്കം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ വരാം രണ്ടും അല്ലാതെ വരില്ല പക്ഷേ അതിൽ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയാം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏത് വരും അതിനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി എംബിരിക്കൽ ഓർ എംബിരിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ എംബിരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രോബബിലിറ്റി അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക പി ഓഫ് ഇ ഇ എംബിരിക്കൽ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പി ഓഫ് ഇ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ് ഇ ഇവൻ ഏതേ ഒരു ഇവൻറ്റ് എന്ത് സം എന്ത് സംഭവങ്ങളായാലും ആ ഇവൻറ്റ് ഇനെ പി ഓഫ് ഇ എന്നാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി സാധ്യത അപ്പോൾ ആ ഇവൻറ്റ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഈസ് ഗിവൺ ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ സീക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഇൻ വിച്ച് ഇ ഹാസ് ഹാപ്പൻ ആ ഇവൻറ്റ് എന്ത് സംഭവമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എത്ര പ്രാവശ്യം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ട്രൈ പോയ സിക്സ് ടൈംസ് നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് അപ്പിയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ടു ടൈംസ് ആണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അതാണ് അത് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽ ഇൻ വിച്ച് ഹി ഹാസ് ഹാപ്പൻ ഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇവൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഹെഡ് ഹാപ്പൻ ആവുന്നത് നമ്മൾ ടു എന്ന് എടുത്തത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽ എത്ര എടുത്തിരുന്നത് നമ്മൾ സിക്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസിൽ സിക്സ് എടുത്തപ്പോൾ അതിൽ ഹെഡ് വരാനുള്ള സാധ്യത ടു ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽ ഇൻ വിച്ച് ഹെഡ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ ഹെഡ് ഹാപ്പൻ ഉള്ള അപ്പം ടു ബൈ സിക്സ് നമ്മൾ എഴുതി അപ്പം ആ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇവൻറ്റ് ഏത് ഇവൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഹെഡ് എന്ത് എന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇവൻറ്റ് എന്നാണ് പി ഓഫ് ഇ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് കാണാനുള്ള ഫോമിൽ ഇതാണ് ഇത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം മിക്കതും ചെയ്യുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽ ഇൻ വിച്ച് ഇ ഹാസ് ആപ്പൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എന്ത് ഇവൻ്റ് ആയാലും ആ ഇവൻറ്റ് ആ ഇവൻ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ട്രയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഡിനോമിനേറ്റ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻ ഇവൻറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈവൻറ്റ് ഇത് തന്നെ നോക്കി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വണ്ണിനേക്കാളും ചെറിയ ത്രീയിൽ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒരു സാധനത്തിനെ ത്രീ പാർട്സ് ആക്കിയതിൽ ഒരു പാർട്ട് അപ്പൊ ത്രീ ഭാഗ ത്രീ കഷ്ണാക്കിയാൽ ഒരു കഷ്ണേ കിട്ടുള്ളൂ ഒന്നും മുഴുവൻ ഒരു സാധനം മുഴുവൻ കിട്ടണില്ല അപ്പൊ വണ്ണിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു നമ്പർ ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ അതുപോലെ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു നമ്പർ ആണ് അതായത് ഒരു സാധനത്തിനെ മൂന്ന് പീസ് ആക്കിയതിൽ രണ്ട് പീസേ കിട്ടണുള്ളൂ അപ്പൊ അതും വണ്ണിനേക്കാൾ ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടണില്ല വണ്ണിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പർ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വണ്ണിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പർ പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും സീറോനേക്കാളും വലുത് നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എനി ഇവൻറ്റ് സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒരിക്കലും സീറോൻ്റെ താഴെയും പോയില്ല വണ്ണിൻ്റെ മുകളിലും പോയില്ല ഇത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു നമ്പറാണ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളൊരു നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പറയുന്നത് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ ഇവൻറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വൺ വേർഡിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് വണ്ണിൻ്റെയും സീറോൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി കാണുമ്പോഴുള്ള ആൻസർ വരുള്ളൂ അപ്പം പ്രോബബിലിറ്റി അതിനെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും എക്സസൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് കുറിച്ച് നോക്കാം ഇൻ എ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് എ ബാറ്റ്സ് വുമൺ ഹിറ്റ് എ 
number of times he, she did not hit the boundary 24. Now we have to total number of trial. Total number of trial. Total number of trial is 30. Total number of trial is 30. Hmm. Number of times the, the ball hit the boundary. Number of times the ball hit the boundary. Number of times the ball hit the boundary 6. Answer number of times the ball did, did not hit the boundary. Hmm? Number of times the ball hit the boundary. Six times hit the total thirty le. Apa did not hit the three thirty minus six. Apa three twenty four. Twenty four thirty minus six is equal to twenty four times. Apa she did not hit the boundary. A three na twenty four times. Twenty four na. Apa nam ke inda ganda puri kena the total the the event the event not hitting the boundary le ganda puri kena the. P of the ball not hit the boundary. The ball not hit the boundary. That is equal to number of times the ball did not hit the boundary divided by total number of total number of event. Number of times Did not hit the boundary. Number of times the batswoman did not hit the boundary divided by total number of balls. Divided by total number of balls he played. She played. Total number of balls she played. Then, 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 P of the ball did not hit the boundary. Then, we will take the total number of bats. Total number of bats did not hit the boundary. 24. Total number of balls he played 30. Then, we will take 24 by 30. That is equal to, then, we will take 6. 6 on the uh, 5. Sorry, 4, four, ta, four into 4, 5, 4 by 5. 4 by 5 is the same. 6 on the other way. 4 times 24 30 5 times. 4 by 5. 4 by 5 is the 4 divided by 5. Apa 4 is 5 point. 0 is 0. Apa 0 is 0. 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 0 equal to 0 0.8 times ana appo endu edanam appo adana the required probability the probability of ball did not hit the boundary etre kitta 0.8 appo namukku nammal manasilayile probability nu parayanathu edinte rendu indi edayilla nu nammal parna 0 and 1 indi edayilla ana 0.8 nu parayana number 0 and 1 indi edayilla ana appo edu probability de event edukkanengilum namukku ende adu 0 indi one day a day later. Okay, children, thank you. I'm kidding. I'll tell you.